இது ஐபிசி தமிழின் செய்தி வீச்சு உலகத்தை செய்திகள் மற்றும் அதன் பின்னணிகளுடன் வலம் பெறும் ஒரு வீச்சு இன்றைய செய்தி வீச்சு இரண்டு மூன்று முக்கியமான விடயங்களை தொட்டு செல்ல காத்திருக்கின்றது முதலாவது பிரித்தானிய தேர்தல் கள நிலவரம் அதே போல பிரித்தானியாவில் மினிக்கப் எனப்படும் அந்த வாடகை வண்டிகள் அது தமிழ் மக்களும் அதிகமாக பணிபுரியும் ஒரு விடயம் அதனை மையப்படுத்தி வெளியான ஒரு பரபரப்பான விடயம் அதே போல பிரான்ஸுக்கும் பிரித்தானியாவுக்கும் இடையில் சேவையில் ஈடுபடும் பல பேருந்துகள் இருந்தாலும் இந்த ஃபிலிக்ஸ் பஸ் எனப்படும் ஒரு பேருந்து அல்லது கோச் சேவை பிரபலமானது அந்த சேவை எதிர்நோக்கி இருக்கும் நெருக்கடி நிலை குறித்தும் பார்க்கலாம் முதலாவதாக பிரித்தானிய தேர்தல் களத்தை பார்க்கலாம் இந்த தேர்தல் களம் என்று வந்தாலே வாக்குறுதிகள் வழங்கப்படுவது அது இலங்கை தீவின் அரசு தலைவர் தேர்தல் களத்துக்கும் பொருந்தும் பிரித்தானியாவின் நாடாளுமன்ற தேர்தல் களத்துக்கும் பொருந்தும் இலங்கை தீவில் எதிர்வரும் பதினாறாம் தேதி அரசு தலைவர் தேர்தல் களம் இடம்பெற உள்ள நிலையில் அதனை மையப்படுத்தி பிரதான வேட்பாளர்கள் சில வாக்குறுதிகளை வழங்கி வருகின்றனர் அந்த வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றப்படுமா இல்லையா என்பதற்கும் அப்பால் வாக்குறுதிகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன அதே போல பிரித்தானிய தேர்தல் களத்திலும் அடுத்த நாடாளுமன்றத்தை தக்க வைக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தில் பிரதான கட்சிகள் தமது வாக்குறுதிகளை வழங்கி வருகின்றன கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி தமது தரப்பில் பிரெக்சிட்டை முக்கியமாக நகர்த்த போவதான வாக்குறுதியை வழங்குவது மாத்திரமல்ல இந்த சமூக நல கொடுப்பனவுகள் அந்த பெனிஃபிட்ஸ் எனப்படும் சமூக நல கொடுப்பனவுகளில் இந்த கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி சற்று இறுக்கமான நிலைப்பாட்டை எடுத்த கட்சி என்ற ஒரு பதிவிற்கு நிலையில் அடுத்த வருடம் அதாவது இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஏப்ரலுடன் அந்த சமூக நல கொடுப்பனவுகளில் அதிகரிப்பை செய்வோம் இதுவரை அந்த முடக்கப்பட்ட அந்த ஃப்ரீஸ் பண்ணப்பட்ட உதவிகளை தளர்த்துவோம் என்கின்ற வகையிலான ஒரு வாக்குறுதியை கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி வழங்கியிருக்கிறது இது சமூக வள சமூக நல கொடுப்பனவுகளை எதிர்நோக்கி இருக்கும் மக்களுக்கு ஒரு நல்ல விடயமாக இருக்கும் இதே போல தொழிற்கட்சி இதற்கும் அப்பால் சென்று சில முக்கியமான வாக்குறுதிகளை வழங்கி வருகிறது குறிப்பாக என்ஹெச்எஸ் எனப்படும் பிரித்தானியாவின் தேசிய நல மையத்தை மையப்படுத்திய வாக்குறுதிகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன அதே போல வீடுகளை அதிகமாக கட்டுவோம் என்கின்ற வாக்குறுதிகளும் தொழிற்கட்சியால் வழங்கப்பட்டு வருகின்றது அதே போல லிப்டேம் எனப்படும் லிபரல் டெமோக்ரட்டின் முக்கியமான வாக்குறுதி பிரெக்சிட்டை இல்லாத ஒழிப்பது அதாவது பிரித்தானியா தொடர்ந்தும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் நிலைத்திருக்கும் வகையில் இந்த பிரெக்சிட்டை அகற்றுவது என்கின்ற வாக்குறுதியுடன் தம்மை போல இந்த பிரெக்சிட்டை இல்லாத ஒழிக்கும் கட்சிகள் இருந்தால் அதனுடன் ஒரு தேர்தல் கூட்டையும் வைக்க தயார் என லிப்டேம் அறிவித்திருக்கிறது இவ்வாறாக பல வாக்குறுதிகளுடன் டிசம்பர் மாதம் பன்னிரெண்டாம் தேதி தேர்தலை மையப்படுத்தி பிரித்தானிய பொது தேர்தல் களம் நகர்கின்றது இதே போல இந்த மினிகேப் எனப்படும் அந்த வாடகை வண்டி குறித்த ஒரு செய்தி ஈழத்தமிழ் மக்களுக்கு முக்கியமாக இருக்கின்றது ஆனால் இது ஈழத்தமிழ் மக்கள் சஞ்சலப்படும் செய்தி அல்ல ஆனால் இந்த மினிகேப் டிரைவர்ஸ் எனப்படும் அந்த பணியில் பல ஈழத்தமிழர்களும் இருப்பதால் இந்த செய்தி முக்கியமாகப்படுகின்றது அதாவது முக்கியமான ஊடகம் ஒன்று நடத்திய புலனாய்வின் அடிப்படையில் பல மினிகேப் டிரைவர்ஸ் அதாவது அந்த மினிகேப் சாரதிகள் முறைகேடாக தமது அந்த அனுமதி பத்திரங்களை பெற்றமை கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட அனுமதி பத்திரங்கள் முறைகேடாக பெற்ற பெற்றபடியால் அவர்கள் அனைவருமே இப்போது முறைகேடாகவும் சட்டவிரோதமாகவும் தமது பணிகளை செய்கின்றார்கள் என்கின்ற ஒரு புலனாய்வு செய்தி தற்போது பிரித்தானியாவில் பகிரங்கமாகி உள்ளது ஆகையால் எதிர்வர நாட்களில் யார் இவ்வாறு சட்டவிரோதமாக கையூட்டு கொடுத்து அதாவது இந்த லைசன்ஸை பெறுவதற்காக அவர்கள் சில பரீட்சைகளை எழுத வேண்டும் அந்த பரீட்சைகள் கையூட்டு பெறப்பட்டு அந்த பரீட்சைகள் சித்தி அடையாதவர்களுக்கும் அவ்வாறான அனுமதிகள் வழங்கப்பட்டதான புலனாய்வு தகவல் தற்போது ஒளியாகி உள்ளது நீங்கள் பார்த்தீர்களானால் தற்போது ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டில் இருந்து இன்று வரை இந்த மினிகேப் சாரதிகளின் தொகை மடங்காக இருக்கின்றது ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு அறுபதனாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட மினிகேப் சாரதிகள் லண்டனில் சேவையாற்றினார்கள் இப்போது அது ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட அனுமதி பத்திரங்களை உடைய சாரதிகளை கொண்டிருக்கின்றது ஆகையால் இவர்கள் அனைவரும் முறையாகத்தான் இந்த சாரதி பத்திரங்களை கொண்டிருக்கின்றார்களா என்ற ஒரு விசாரணை எதிர்வரும் நாட்களில் நடத்தப்படலாம் டிஎஃப்எல் எனப்படும் லண்டனுக்கான போக்குவரத்து அதிகார மையம் இதனை நடத்த இருப்பதாகவும் தகவல்கள் வெளியாக இருக்கிறது ஏனென்றால் டிஎஃப்எல் தான் இவ்வாறான அனுமதி பத்திரங்களை தனது முகவர்கள் ஊடாக வழங்கி வருவதால் இது மினிகப் தொழிலில் ஈடுபடும் ஈழத்தமிழ் மக்களுக்கும் ஒரு செய்தியாக இருக்கலாம் இனிமேல் அந்த தொழிலில் ஈடுபட ஆர்வம் உள்ளவர்கள் 
முறையான மையங்களில் இந்த சாரதி பத்திரங்களை பெற வேண்டும் அனுமதி பத்திரங்களை பெற வேண்டும் என்கின்ற ஒரு விழிப்புணர்வையும் ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கின்றது அடுத்ததாக நாம் இன்னொரு செய்தியை பார்க்கலாம் நேற்று பிரான்சிலிருந்து பிரித்தானியாவிற்கு பயணத்தில் ஈடுபட்ட பிலிக்ஸ் பஸ் எனப்படும் அந்த கோச் அதாவது அந்த சொகுசு ஆடம்பர வண்டி பிரான்சில் விபத்துக்குள்ளாகி இருக்கின்றது இருபத்தி ஒன்பது பேர் அதில் காயமடைந்தனர் நால்வர் படுகாயமடைந்தனர் அதில் ஈழத்தமிழர்களும் அடங்கி இருக்கின்றார்கள் ஏனென்றால் ஈழத்தமிழர்கள் பொதுவாகவே பிரித்தானியாவில் வாழ்கின்றார்கள் அவர்கள் பிரான்சில் ஐரோப்பிய ஒன்றிய குடியுரிமையை பெற்றவர்கள் இங்கு வாழ்கின்றார்கள் ஆகியால் அவர்கள் தமது பயணங்களை அடிக்கடி இந்த ஆடம்பர சொகுசு பேருந்துகளில் வார இறுதி நாட்கள் செய்வது வழக்கம் ஆகியால் நேற்று விபத்துக்குள்ளான இந்த பயணிகளின் பட்டியலில் தமிழர்களும் அடங்கி இருக்கின்றார்கள் ஆனால் இங்கு என்ன சிக்கல் என்றால் இந்த பிலிக் பஸ் அண்மை காலமாக விபத்துக்களை சந்திப்பது அதிகரித்து வருகின்றது கடந்த சில மாதங்களில் மட்டும் நான்குக்கு மேற்பட்ட விபத்துக்கள் அந்த பேருந்து சந்தித்திருக்கின்றது அதாவது அந்த கோச் அந்த நிறுவனம் சந்தித்திருக்கின்றது சுவிட்சர்லாந்தில் ஜெர்மனியில் இரண்டு பிரான்சில் என பல விபத்துக்களை சந்தித்திருக்கின்றது உயிரிழப்புகளும் காயமடைதல்களும் ஏற்பட்டிருக்கின்றன பிலிக்ஸ் பஸ் ஒரு நம்பிக்கைக்குரிய ஒரு பயணிகள் பஸ்ஸாக பதிவு பெற்றுள்ள நிலையில் அண்மை காலமாக இந்த பேருந்துகள் விபத்துக்குள்ளாவதும் அதனால் பயணிகள் இழப்புகளை எதிர்நோக்குவதும் அதிகரித்துள்ளதால் எதிர் ஒரு நாட்களில் இந்த பிலிக்ஸ் பஸ் நிறுவனத்தை மையப்படுத்திய சில செய்திகள் வெளிவரக்கூடும் நேற்று இடம்பெற்ற இந்த விபத்து பிரான்சின் அமியோ நகருக்கு அருகில் மதியம் இடம்பெற்றது அதாவது நேற்று மழை பெய்து கொண்டிருந்தது ஆயினும் இந்த பேருந்து கட்டுப்பாட்டை மீறி அந்த வீதிக்கு அருகில் அமைக்கப்பட்ட அந்த பாதுகாப்பு கிரில் அதாவது அந்த பாதுகாப்பு அந்த இரும்பு கேடர்களுடன் மோதி அதற்கு அப்பால் குப்பர கவிழ்ந்திருக்கின்றது இதனால் பலரும் காயமடைந்தனர் நால்வர் கடுமையாக காயமடைந்திருக்கின்றனர் ஈழத்தமிழர்களும் அடக்கம் ஆகியால் அந்த பிலிக் பஸ்ஸில் பயணம் செய்பவர்கள் குறித்த அந்த கவலைகள் அதிகரிக்கும் நிலையில் இந்த நிறுவனம் சில வேளைகளில் பாதுகாப்பு தொடர்பான கேள்விகளை ஐரோப்பிய அரசாங்கங்களிடமிருந்து எதிர்நோக்கலாம் இது ஒரு ஜெர்மனை மையமாக கொண்ட நிறுவனம் அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளில் சேவையில் ஈடுபடும் ஒரு நிறுவனம் என்றபடியால் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் இந்த விடயத்தில் சில நகர்வுகளை எடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது இவைதான் இன்றைய செய்தி வீச்சின் முக்கிய விடயங்கள் மீண்டும் ஒரு செய்தி வீச்சுடன் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்